皆さんこんにちはご覧いただきありがとうございます今回の動画は鶴ヶ駅まで延伸になった北陸新幹線に乗って金沢まで行きたいと思います大阪から鶴ヶまではサンダーワードに乗車します大阪駅10時9分発サンダーワード15号に乗車します今回の動画ですが大阪から特急サンダーワードで鶴ヶまで行き鶴ヶ駅で北陸新幹線に乗り換えて金沢まで乗車します特急サンダーワード15号が入線してきました。この行き先表示にもう金沢の表示が出ないのはとても寂しい感じがします側面のシンボルマークがとてもかっこいいですそれでは乗車していきましょう<音声>リクライニングシートの快適な座席です隣のホームには、城崎温泉からの特急浜風が到着したところでした。大阪駅を出発しました。金沢までの旅の始まりです。鶴ヶ駅までは1時間21分の乗車時間です。この後流れる車内メロディ、北陸ロマンは、旅情を書き立てられる、とても好きなメロディです。新大阪駅を出発します新大阪駅では新幹線からの乗り換えのお客さんが多数乗ってこられました車内放送でも何度も放送されておりスムーズな乗り換えができるよう案内がされていました実際にどれぐらいの時間で乗り換えができるのか今回確かめてみたいと思います座席肘掛けには小さなテーブルが装備されていますただしコンセントは設置されていませんでした斜め前の座席にはガムテープで補強をされたテーブルが痛々しかったですこの座席ではお弁当を食べることは難しそうです。電車は高槻駅を通過したところです。車窓では新名神高速道路が建設工事の最中でした。
すれ違った新快速は座席指定車両 AC と連結列車でした AC とは現在1日あたり6往復の貴重な存在です向こう町の車庫にはたくさんの車両が停車していました変わった車両がいないか探してしまいます京都駅到着前に近鉄特急が京都駅を出発していきました。京都駅では北陸方面への特急の伝統的ホーム0番線に到着しますちなみに京都駅には0番線はありますが1番線はありません山科駅を通過しています,ています車内であらかじめマナーモードに切り替えた上、音が鳴らないよう、皆様のご配慮を。山科駅を通過後、電車は琵琶湖線から湖西線へと入っていきます。トイレの探検に来ました。とてもコンパクトなスペースですが、ベリーチェアもあり、快適に利用できそうです。少し不安定ですが、車内 Wi-Fi も利用することができます。湖西線に入ると、車窓右側には、琵琶湖を見ることができます。金沢に向かう際、車窓で琵琶湖を楽しみたい方は、右側の座席をお勧めします。しばらく、移りゆく琵琶湖の景色を楽しみました。
鶴ヶ駅到着前新幹線の車庫の横を通過します時間がありますので待ち合い室等でお待ちください今日も JR 西日本号をご利用くださいましてありがとうございましたお忘れ物のないようお気をつけください鶴ヶ駅到着は新幹線乗り場の真下にある新設された乗り換え専用ホームに到着します新幹線高架の真下の新設区間を走行しています鶴ヶ市発の白鷺とサンダーバードが停車していました鶴ヶ駅に到着しましたここから新幹線連絡改札を通り新幹線ホームまでは4倍速でお送りします階段を利用しましたエレベーター、エスカレーターだとさらに時間がかかりますコンコースに出ましたほとんどの人が急いで新幹線改札口の方へ足早に移動していきますちょうど新幹線も到着したので新幹線側からもたくさん人が押し寄せてきます連絡改札は切符を入れ間違える人で改札機のブザーが乗りまくってました駅員さんの案内放送がけたたましく響いていますエスカレーターを上がってようやくホームに着きましたサンダーワードの扉を出てから3分10秒でホームに到着しましたサンダーワードとの乗り換え時間は最短8分のようですのでギリギリ間に合う感じでしょうか最短接続の剣16号が出発していきました今回は高速の新幹線に乗車して鶴ヶ駅を探検したいと思います船の甲板に見立てた木目調タイルのオウム床が斬新でした新幹線ホームからは在来線ホームと鶴ヶの街並みそして遠くに鶴ヶ湾が見えていました列車が出た後の広いコンコースは人がおらず束の間の静寂に包まれていました私たちが乗る八高564号はすでにホームには入っていました先頭はとてもかっこいい形状でした車体シンボルマークはとてもかっこよく W7 系の7をデザインしているそうですそれでは乗り込んでいきます八高564号東京駅ですこちらが私たちの座席です車内は3人掛けの席と2人掛けの席が並んでいます前後の間隔がとてもゆったりした快適な席です全席にコンセントがあり通路側席は全席中央に窓側席は壁面床下近くにありますトイレの探検に来ましたこちらのトイレは車椅子対応のトイレでとても広く快適に利用することができます列車の中のトイレとは思えないくらい広く清潔で快適なトイレでしたトイレの横には多目的室が設置されていました鶴ヶ駅からの眺めは素晴らしく港を望む駅をコンセプトに設計されたその高さは3 7メートルにもなり12階建てのビルの高さに相当するそうです564号で金沢へ向かいます金沢までの所要時間は58分です今回乗車した W7 系は JR 西日本車両なので車内チャイムは送りクロマンが流れていました
方は長野駅までは各駅に停車します最初の停車駅越前岳府駅に到着しました越前岳府駅は北陸新幹線鶴ヶ愛新に合わせて北陸新幹線単独の駅として開業しましたホーム2面2000と中央に通過線2000を配置した対比構造の駅です道の駅越前岳府が隣接し食事や越前ガニなどの海産物や県内のお土産品を購入できるそうですも新幹線開業に伴い大きくリニューアルされ恐竜とカニを前面に押し出したさまざまなモニュメントなどがお目見えしているそうです福井駅で接続のハピライン福井線は新幹線開業により北陸本線から移管されました福井駅を出発しました到着しましまたサンダーバードでは何度も訪れたことのある駅です続いて加賀温泉駅に到着します加賀温泉駅では IR 石川鉄道と乗り換えができますこの駅も中央に通過線を設けた追い越し可能な駅です到着しました小松駅では IR 石川鉄道と乗り換えができます。の乗り換え時間を最短で乗り換えた場合大阪・金沢間は2時間9分で結ばれます金沢駅に到着しました乗車してきた白鷹五564号は私たちが降りたと東京に向けて出発していきました駅では駅前の有名な場所で
エンディングを迎えたいと思いますこちらはもてなしドームです駅を降りた人に傘を差し出すおもてなしの心をコンセプトに誕生したそうですその先に有名な涼み門がありますいかがでしたでしょうか特急サンダーワードと北陸新幹線を乗り継いでの大阪から金沢までの旅ご利用の際の参考になりましたら嬉しいです今回の動画は以上ですご覧いただきありがとうございました今後も鉄道、旅行、コペの動画を投稿していきますので高評価、チャンネル登録、ぜひお願いしますコメントもいただけると嬉しいですそれでは皆さん、次の動画でお会いしましょう